Ci sono luoghi capaci di riempirti gli occhi di meraviglia ogni volta che li vedi. L'ho pensato attraversando per la prima volta la Valle del Sarca e ogni giorno non smetto di ringraziarla perché esiste, come ci ha insegnato Roberto Bassi, e non smetto di ringraziarlo per aver inventato l'arrampicata sportiva sulle pareti che abbracciano Arco, dal lago di Garda fino a Toblino. La Valle del Sarca l'ho scoperta con Groas, perché eh, mi ha invitato a scalare sul Brento, eh, perché mi, mi raccontava di pareti dolomitiche, eh, io non potevo credere, ma dai, in, in pianura. Do... Invece eh, era vero, abbiamo aperto due, tre, quattro vie sul, sul Brento, lunghe, lunghissime, eh, ma, e nonostante tutto non mi ero accorto di tutta quella pietra che c'era in basso, in mezzo a, agli olivi, ai fruttetti, a... non, non, non l'avevo vista perché ero così lontano dal concetto della scalata sportiva e libera che non, 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 non rientrava ancora nella, nella nostra idea di scalata che non ho visto niente, solo le pareti immense del Brento e, 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 e null'altro. Quindi quello è il primo contatto con la valle. E quindi non avendo, non avendo visto niente, neanche quando dopo ho scoperto le falesie, non potevo immaginare che ce ne fossero perché non le avevo viste. <ride> e ci sono arrivato con Roberto che mi ha invitato. Roberto è venuto, mi ha chiamato eh, e, e mi ha invitato a scalare da, da, da queste parti. E con piacere ho ho scoperto che non, non solo <ride> che quei sassi palesi, che si ma... vedevano in fondo alla valle avevano il loro eh, perché avevano alla una fine. potenzialità mostruosa <ride> e ho avuto la fortuna di viverla nella sua fase embrionale quando, quando eravamo gli unici davvero e potevamo dedicarci al gioco della scalata pensando ogni giorno di poter trovare non solo una via diversa un po', ma un, in un posto nuovo una falesia nuova da, da scoprire da, da, da pulire da da chiodare. Rolando, il tuo primo ricordo della Valle del Sarca, che anno era? L'81, l'81, con un amico sui colodri, a Ferragosto, un gran caldo, <ride> avevo appena iniziato a arrampicare sulla via Sumadossi. Eh, il primo tiro, tiro in Falese è stato nell'84, nei Nuovi Orizzonti. All'epoca si era alpinisti sì. e bisognava fare una via una via, una multipice la mattina e poi il pomeriggio di, di tiri dopo aver, aver fatto la via si poteva fare questa cosa secondaria dell'arrampicata sportiva così e poi sono nate queste prime falese perché le prime falese se guardi la guida che hai in mano se, oh, non mi ricordavo anch'io ho fatto un po' una, ho rinfrescato ho visto che i primi sì. tiri sono tardo 82 83 sì. Perché sono 84, er, sì. eravamo, era primavera, sì. avevano un anno, un anno e mezzo, i tiri sì. più, più vecchi. Sì. E si sentivano queste cose, sti, avevo questi amici che avevano tramite l'amico dell'amico che è, e, e abbiamo scoperto questo mondo e non hai più il, il problema del, dell'avvicinamento, del, del poi andare in montagna, era puro gioco, divertimento e movimento. Quando ho provato con l'arrampicata sportiva era proprio il puro arrampicato roccia bella, concentrata, difficoltà, e era, era, era un paradiso insomma. Roberto Bassi, Manolo, Heinz Mariacher, Luisa Iovane, Bruno Pederiva, Aldo Leviti, il nuovo mattino ad arco inizia con loro, inizia dalla cima del Colodri e attraversa i nuovi orizzonti che si intravedono ai suoi piedi per spingersi poi fino alle levigate placche di calcare grigio a picco sul lago di Garda. Quindi ogni volta che scoprivamo una falesia, subito dopo arrivava qualche climber, qualche nuovo, ed era il periodo in cui cominciavano ad aumentare in un modo esponenziale le persone che frequentavano ormai la, la, le falesie. E noi abbiamo forse inconsapevolmente guardato verso l'orizzonte e verso l'orizzonte vedevi solo l'infinito lago, che è grande il lago di Garda. Ma io, io presumo che nel, nella nostra immaginazione fosse una, un mezzo per fuggire da questa oppressione che ormai stava arrivando, dilagando, da, da, ma non solo da, dalla regione, ma da, da tutta l'Italia e dalla Germania, dalla Francia, cominciavano ad esserci presenti degli inglesi, quindi ci cercavamo un luogo per, per nasconderci, per fuggire e abbiamo visto questo, 
questo è stato... Anzi, credo l'abbia visto Roberto la prima volta e, e, e mi ricordo che ha detto lì non, lì non possono ancora vedersi così facilmente. <ride> e quindi è, è nato questo posto che abbiamo scoperto essere in qualche modo benedetto anche da, da Lora. Da Lora del Garda. sembrava impossibile mm. che nelle giornate più di calura, più perfida d'estate qui si potesse scalare e soffrire quasi il freddo in cima a una parete. Che meraviglia. E che ci si divertiva ecco, ad essere ancora gli unici a, a, a prendere il sole, a fare il bagno, mentre gli altri in qualche modo sudavano. Nel... Eh. Per chi ha cominciato a chiodare qua in Valle del Sarca, che era tutta un'altra cosa naturalmente, non è che si chiodava al trapano, già arrivato esatto. dopo, si chiodava a mano, il terreno su cui andare, diciamo, mettere le mani, esplorare così era infinito perché non c'era chiodato sì. niente. In realtà c'era, c'erano le vie alpinistiche sì. classiche che già dall'epoca di De Tassi erano state aperte, certo. per cui molti, molti anni prima, però quel concetto di arrampicata libera era ancora sì, andare un po a cercare all'inizio, i tratti no? più lisci. Certo, delle andare pareti. a cercare quelle pareti estremamente solide che offrivano alta difficoltà e un modo di muoversi diverso. No? Ma io personalmente, uno, forse uno dei primi tiri che ho fatto con quell'idea lì, forse è stato nella zona della spiaggia delle Lucertole sul sì. lago, dove c'erano queste vie che sembravano impossibili da salire. No? La, cosa, la cosa simpatica è che partendo proprio da autodidatta, e è che quando provavamo questi tiri, siccome allora l'idea venendo anche da, da montagna, no? l'idea del sesto grado era quello che poteva essere il grado massimo, ci dicevamo ma sì ma sarà sesto grado, ma, ma forse no perché prima di arrivare al sesto passeranno anni, no? perché era il grado massimo, in realtà era già una cosa avanti, e, per cui già all'epoca c'erano delle difficoltà molto impegnative anche qua in valle. E mi raccontavi per esempio sulla signora degli Appigli, anche lì un po' come è nata questa via. La signora, la signora degli Appigli è nata, eravamo alla fine della stagione, era ormai autunno inoltrato e io avendo una famiglia, eh, vivendo anche di altre cose, non potevo permettermi di fermarmi a, a scalare durante l'inverno, dovevo lavorare in qualche modo. E... Eravamo io, Heinz, Heinz Mariacher e, sì. e Bruno Pederiva. E abbiamo individuato la linea e abbiamo messo uno spit a testa. Uno. Quindi eravate in tre, in tre, tre, tre spit. Ognuno doveva mettere uno spit, eh, ma non abbiamo provato la via. No? guardato e tu metti l'ultimo, io metto quello a metà e tu metti il primo. Questa era la, la... Poi abbiamo finito di mettere gli spit, era, era tardi, era buio, e io volevo salutarli, e loro hanno detto ma no dai domani fermati ancora un giorno, uno, almeno provi, provi la via. Insomma mi hanno convinto con un po' di birre e, e il giorno dopo sono fermato. Sono partito, ho chiuso la via e così è nata la... Beh, visto che l'hai fatta tu, dagli il nome, la signora degli appigli, sì. e così è andata.
A telecamere spente Manolo ricorda altri aneddoti sulla prima salita della signora degli appigli. Una volta a terra chi era con lui gli disse sei proprio un mago, è la genesi di un soprannome immortale. Di essere super preciso, piedi in spalmo, mani sul niente, tutto di equilibrio, non una via severa. Bella eh però, bellissima. E se vengo qua e mi, e mi rivedo nell'estate della vita, è vero, un pommo dopo pomi, una testa dei pommi, te gasse sant'anni, cavolo. E passate in un lampo, davvero incredibile. I primi passi vengono mossi alla falesia Nuovi Orizzonti, ma è poi la parete di San Paolo, dal pilastro delle Vergine alla Swingarea, a diventare uno dei terreni di gioco preferito per Roberto, Manolo, Heinz, Luisa, Bruno. La chiodatura per loro è un'arte impegnativa e totalizzante che porta alla nascita di capolavori come Dracurella. Poi dopo avete scoperto la parete sì. di San Paolo, il pilastro la delle Vergini. San Paolo, il pilastro delle Vergini, la Swingaria. La Swingaria, siamo quel, esatto. Poi credo siamo arrivati alla gola. Sì. Beh, ma già cioè, anche tutta la zona del, della parete di San Paolo avete dovuto comunque cercarla, cioè pulire sì. il sentiero, arrivare sì, sotto sì, la sì, parete, sì. cioè non era così intuitivo no, anche no, scoprirla. No, anche perché eh, era tutto nascosto da questa vegetazione, questo sempre verde costante che... e, quindi, e quindi si lavorava con, con creatività, con passione, no? perché eh sì. il nostro era diventato una specie di... di, di di modo di vivere, quindi vivevamo in quel luogo e avevamo anche una, una, come dire, una, 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 un particolare rispetto e cura verso le, le pareti, ci piaceva ripulirle, renderle eh, accessibili, eh, eravamo maniaci in questa cura del dettaglio, ma non lo so perché eh, ci abbiamo sempre messo questa passione così esagerata e comunque siamo nati dei, delle, delle bellissime eh, come Dracurella. Eh, bellissime vie, sì, come Dracurella, poi pian piano credo, eh, forse fra i primi 7 C, 8 A della valle, eh sì. Nisida, eh, Swing, Super Swing, eh, Indiana Jones, eh, quelle, quelle vie che credo siano rimaste delle non frequentate, credo. Non frequentate. Poco, poco frequentate. <ride> poco frequentate, eh, però vie che hanno una, indubbiamente una storia, una personalità, una... E, e sono ecco. la testimonianza di un'evoluzione, di un'arrampicata sì. che a un certo punto è stata interrotta e si è inclinata verso altre gradazioni. questi muri erano fatti di questo tipo di scalata, quindi era indispensabile e non potevi trascinare i piedi, dovevi usarli, dovevi spingere solo sui piedi. Ma questo era anche interessante perché insomma, ti, ci, ci portava a spingere sempre di più su, questa, su questo tipo di difficoltà, ma che poi si è fermato sì, ma non era vero che, perché era esaurita, Sono perché c'è ancora molto da fare in questo, solo che è cambiato il modo di scalare, sì. è diventato più fisico, più atletico, si è spostato su altre falesi, altre inclinazioni, ma 
ma qui in questa valle si è fermato e credo che ci siano ancora tante quelle possibilità per portare ancora avanti questa scalata che, eh, che non spetta a me, ma no, sono certo. sicuro che bisogna avere la pazienza di cercarla, di trovare le linee, di chiodarle, di provarle, perché l'arrampicata su, su muri verticali e, o leggermente strapiombanti su piedi qui ha ancora enormi potenzialità. The crux is actually a slab where you don't really need your hands to stay in the wall but yeah it feels at first impossible to move because your footholds are bad and you don't have anything for your hands but once you figure it out the better it works out pretty well and it feels really cool when you do the moves. I checked out the footholds before, but I wasn't sure if I have the right one. And then I was like, yes, it must be the right one. No, it isn't. Yes, it must be. No, it isn't. And I, I just couldn't, um, couldn't do it right away. So it took me a few minutes until I decided, okay, I have to trust it. And then I did it. Oh, great it's such a cool route and yeah really technical to climb so not easy for the grade especially because there's no chalk on the hold but yeah the rock quality is very good so I didn't really have to brush anything I just take the few holds and yeah so great to climb <laughs> La storia di Elephant è nata che io ho avuto la fortuna di conoscere, all'epoca non c'era qualche rivista che forse nell'ultima pagina ti parlava dell'ampicata sportiva, ma nell'86 sì, Alp, quando è che è nato nell'85, sì. perciò c'era qualche pagina scarna e non, non è che esisteva internet come si, ben, si sa e che... E io avevo la fortuna di vivere, di conoscere, di frequentare uno come Heinz Mariac, che era all'epoca era un, un top climber, era essere top climber, essere anche aggiornati e stare sul pezzo e io rubavo quello che succedeva anche nelle altre parti sì, in sì, e mi parlava di Biu, di, della festa di Biu in Francia che all'epoca era al top di questi buchi e io volevo allenarmi per andare a, a, a Biu e il posto più vicino a Buchi era a Lumignano a due ore e mezza di macchina da qua e ho detto beh l'autunno dovevo andare a Biu, il programma era quello, io ho detto mi, mi creo il mio, il mio muro <ride> per andare a Biu, ho cercato un muro apparentemente, apparentemente liscio e, e mi sono son creato il, il, il pannello d'arrampicata natura, <ride> seminaturale. <ride> Abbiamo vissuto davvero un, un, un periodo straordinario della scalata perché era il momento in cui eh, nel nostro paese si cominciava a scoprire un modo diverso di scalare, che era il modo di divertirsi, di giocare con la pietra, 
e, e, e se vogliamo anche, ma non voglio entrare in quella, in quella parte che poi ti certo. permette anche di diventare più bravo, che è l'allenamento, che erano quelle cose ridicole, che, che, agli albori, tentativi certo. di capire, sì. di fare qualcosa, perché avevamo percepito che dovevamo fare qualcosa di più, non bastavano più i piedi, dovevamo avere le dita più forti, le braccia più resistenti, quindi avevamo ma non sapevamo come fare, ma questa è un'altra storia. La storia era che potevamo vivere in un ambiente che, che era questo, immergersi in, in una maniera totalizzante nella natura, nello stesso tempo in un paese che era ancora eh, un ospizio per vecchi e giravano solo dei vecchietti perché arco, era, non, non ah, c'era sì. un turismo che vedi adesso, non c'era un negozio era arrampicata sportiva. Sì, era appena sorta una gelateria c'era certo. qualche negozio di generi alimentari ma era, era un paese completamente diverso e quindi, e quindi è cambiato è cambiato completamente perché è cambiata l'arrampicata è passato, sono passati 40 anni e tutto è, è cambiato e io ogni tanto mi viene da pensare che abbiamo contribuito sicuramente in un modo importante a cambiare il volto di questo di questa valle, la valle del Sarca prima non aveva l'arrampicata, la abbiamo incominciato, non voglio darmi merito perché prima o dopo qualcuno l'avrebbe fatto, però noi eravamo lì eh, a cambiare le cose in prima fila abbiamo, e, e se voglio dire abbiamo, abbiamo fatto qualcosa che ogni tanto mi fa riflettere perché avendo incominciato a scalare in montagna, essere sceso dalle, dalle montagne, arrivato in, in, a bordo lago, a cambiare proprio il modo di scalare, ma non avrei mai immaginato che stavo contribuendo a, a creare un mostro che sarebbe arrivato alle Olimpiadi perfino. Eh sì. Era inimmaginabile eh sì. perfino per la nostra più fertile fantasia in quel momento che le cose sarebbero sfuggite da una condizione quasi normale di... di... Sì, di vita Perché che per voi era eh, proprio eh, la libertà eh, di eravamo vivere. una specie di, 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 non voglio dire di hippie, ma no, dei però, figli di fiori, sì. ma... Vivevamo l'arrampicata la, la, in un modo molto diverso da quello che, la, che è diventata adesso. Dopo la metà degli anni Ottanta è alla gola di Toblino che Roberto Bassi continua ad esprimere la sua arte di salire in alto, regalandoci capolavori che segnano l'ascesa del grado, con Mojado, e cristallizzano tutta la bellezza di un'arrampicata fatta di tecnica ed eleganza, con futura. E Roberto è stato davvero, possiamo dire che Arco, la Valle del Sarca, gli deve moltissimo perché tutte le falesi e bene o male la sua impronta davvero si respira non solo qui, poi anche dopo, anche oltre, quando avete poi continuato insieme anche ah, in Valle sì, dell'Adige, in insomma, dell sì, esatto, ecco, sì, quindi... Sì, sì. Beh, io penso che Roberto è stato veramente l'artefice, uno degli artefici della Valle del Sarca, insomma, del, di Arco e di tutte le, le falesi che ci sono qua, fondamentalmente. E quindi sicuramente Arco ha da da fare un, un monumento sì. a Roberto. E tra l'altro appunto la prima guida... La prima guida, eh, esatto, fatta da lui. Esatto. Fatta da lui, arrampicare in Valle del Sarca. E come dicevamo prima, è quasi visionario proprio in tante cose, anche nelle note, nell'introduzione, eh, i consigli sì, che dava anche sì. sul rispetto dei della luoghi. Della natura, sì, certo, certo. Natura. Difatti si è sempre portato dietro questo, insomma. Che, che anche negli ultimi anni, quando si andava a arrampicare insieme, eh, lui era molto attento a questa cosa. Aveva, era innata in, in lui insomma. è un'amicizia che poi alla fine si è interrotta bruscamente il tuo ricordo di, di Roberto? Eh, mi ricordo, cioè è stato un, ricordo. Eh, è stato una, uno shock ti dirò insomma, perché io eh, ti dico da, dal 90 in poi praticamente dal 90, 90 91 così eh, era quotidiana la, la, la la nostra vita, insomma, praticamente eh, un giorno si scalava, un giorno si chiodava, un giorno si scalava, cioè, ininterrottamente per tre anni, quattro. Quindi mi ricordo quella mattina io ero, ero a casa, ero da qualche parte, insomma, e lui, come sempre, andava a fare i suoi, 
il suo lavoro la notte, la mattina presto e poi ci si trovava il pomeriggio. Quello che era. E quando ho, ha preso la notizia veramente è stato uno shock. of course. Thank you. It was such a fight because I, I couldn't remember all the footholds and sometimes I was lost and <laughs> didn't know where to go and the holes are so bad that you don't have much time so you really have to move and when you can't, can't find something it kind of gets desperate <laughs> and yeah but yeah it's so cool that I did it in my second go. I'm really happy. <laughs> E l'arrampicata è una di quelle cose che mi ha permesso di capire che basta spostarsi di pochissimo per vedere condizioni diverse e appigli diversi, appigli che prima non vedi. E io ho visto arrampicatori tuttora talmente, eh, talmente arroganti da non vederli gli appigli, da dire che non è possibile passare in quel modo. Eppure esistono, basta spostare un piede, un peso, basta, basta immaginare qualcosa di diverso.
bellissima ero ghisata in cima ero ghisatissima perché fai il blocco qua all'inizio poi hai la change per riposare e quindi recuperi tutte le forze ma dopo hai un altro blocco ancora e poi su hai da scalare bellissimo su ste canne tutte prese buone e fino in catena stupendo, stupendo. e Roberto eh sì, purtroppo Roberto eh, se ne è andato in un modo tragico, eh, è una persona straordinaria, era sensibile, intelligente e io credo che da quella persona abbia imparato molto senza parlare, perché lui era una persona timida, riservata, molto generosa e purtroppo nella vita alcune cose succedono e ci si, ci si divide sì. per tante cose e non ho più avuto la possibilità di, di, di ritrovarlo. Ci è andato prima che io potessi in qualche modo ritornare a fare qualcosa insieme. E questo mi dispiace perché abbiamo fatto eh, delle cose, eh sì. oh, ah, ma forse non straordinarie. Però abbiamo vissuto, eh, avevamo poca differenza di età. Il periodo forse l'estate della vita insieme. E, e, e non, è, non essere più ritornati a, a poter condividere, non dico nei ricordi, perché... Sì, I ricordi no, certo. a volte si svegliano come sogni amari al mattino perché è passato il tempo. Però eh, quando ti ritrovi con qualcuno che hai vissuto un periodo così eh, prezioso della vita, non occorre parlarne, certo. bastava condividerlo e non ho avuto la fortuna. Relax è il primo tiro che ho dato nella grotta della Gola di Toprino, casa del piacere. Questo era diventato negli anni Ottanta proprio il luogo dove venivano nelle giornate di pioggia, come oggi, ad allenarsi perché questa grotta rimane completamente asciutta e qui ci sono tiri stupendi, tiri che hanno fatto la storia, che ho dati da Roberto Bassi e non solo, eh, poi anche da Rolando Larker, tiri veramente bellissimi, allenanti e sono diventati ormai un, un luogo simbolo, è diventato ormai un luogo simbolo proprio dell'arrampicata in Valle del Sarca, è segnato proprio la storia dell'arrampicata sportiva. È buona! <ride> Ma adesso però non c'è più una fetta per voi, eh? Sì, sì. Sì, Ad Arco intanto nasce una delle falesie più amate, ancora oggi frequentate, la falesia di Massone, grazie a Giovanni Groaz e Danny Zampiccoli, per poi arricchirsi del contributo di tanti altri chiodatori, a partire da Diego De Pretto. A Massone le pareti sono abbracciate da una distesa di ulivi e sprigionano colori unici, capaci di infuocarsi alle prime luci dell'alba. Rolando Larger lascia la sua impronta anche qui, ma è sotto lo strapiombo del Pueblo che scriverà con Maratona un pezzo di storia dell'arrampicata sportiva in Valle del Sarca. E non so immaginare come deve essere stato per te arrivare qui la prima volta e trovarla totalmente vergine. Sono dei privilegi, sono la fortuna che, che abbiamo avuto noi primi del, della prima, del primo periodo della dell'ampia sportiva. Come hai fatto eh, a leggere la prima linea da chiodare? Ma diciamo che eh, non so come mi è sempre piaciuto istintivamente l'arrampicata libera, non artificiale, ma sono sempre affascinati gli strapiombi tetti. Proprio vedevo la spettacolarità, e quegli anni poi andavano, c'erano queste placche e quando mi hanno capito che si poteva anche andare sui strapiombi, leggere una linea era, era il sogno no? che te lo creavi. E allora nell'87 avevo per una fresco il trapano comprato, ho detto dai provo, la, ci provo, l'avevo attrezzata, eh, due giorni di lavoro, e poi, e poi la, la, la provai, però 
no, erano, i tempi non erano maturi. Certo. E era, insomma, quel, nel 87 chiudo era qua, nel, nel nostro ambiente, era, era avanguardia, era tutta era era avanguardia, sì. E poi dopo quando c'è stata libera di, di maratona, che è il primo tiro che è stato chiodato, no? Poi dopo l'hai sì. liberato, in che anno era? E due anni dopo, praticamente. Del, del... Eh, ha fatto la storia dell'arrampicata qui, qui ad Arco, perché è stato... Ah, è stato il primo, primo... 8 di più a essere proposto e è rimasto ripetuto per parecchi anni, e sicuramente. Sì, dal, dall'87 la chiodai, poi nel, nel giorno di San Valentino dell'89, no, me, le date quelle me, me, <ride> le, date me, che... me, me le ricordo. Che effetto ti fa, per esempio, vedere anche tuo figlio scalare maratona eh... e anche tanti altri, altri tiri qui? No, è bello perché insomma sai che un posto dove come, eh, ci sono ancora i top che girano, pensare di, di aver visto la, quella visione là è gratificante, insomma, sicuramente. Come anche un altro posto mi viene in mente l'Eremo? Come l'Eremo, sì, anche nato sempre subito pochi un, un mese Anche lì dopo. hai visto davvero il potenziale di un posto che è attualissimo. Sì, l'avevo visto con l'ottica di Elephant Baby. L'avevo visto anche là, sempre con la, con la, con la finalità di, di per, 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 per allenarmi, per, per scalare sui buchi. E, però vedere che adesso insomma, la crema è là è sicuramente... È, è stimolante, vuol dire che sei stato proprio visionario. Sì, diciamo che la, la, la vista <ride> era buona. <ride> Ho visto lungo, dai, diciamo. Sì, no, no. Mi ricordavo il piede. Dai blocca! Bravo! Bravo! Altra via storica dell'89 questa. Per me questa ha un significato speciale perché è stata chiudata e liberata da mio padre. Maratone è una classica ancora oggi. Nonostante siamo a più di 30 anni dalla prima salita una via fuori dal tempo, una via futuristica per l'epoca, perché è una delle prime vie dure su, su uno strapiombo così severo, così cattivo, e una perla della Valle del Sarca. 
Let's see. Tutti i nomi de, delle mie vie eh, mi, sono un, mi ricordano, eh, è un qualcosa che mi ricorda quel momento del, del, del mio percorso, del, della mia storia, così qua sotto c'è Destinazione Arena per dire, eh, perché ero stato, avevo finito il corso eh, in polizia e mi hanno trasferito a Verona e non ero molto contento. E, <ride> e distinzione arena così eh, e, 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 so, e, so esatt e so esattamente quando lo chiodate perché così e allora maratona ero... perché no maratona perché era un gesto all'epoca insomma adesso è, è consuetudine una via che dista più di 20 metri e, allora era e, invece un... e, era una maratona in, in arrampicata e, a, e poi si, a sinistra venne Atene spesso travisata sulle guide in Atena ma Atene, perché insomma il, eh, percorso, era il, percorso, il percorso, era percorso era quello. <ride> Di Falesia in Falesia Arco sprigiona tutta la sua energia verticale ed inizia ad attrarre i migliori climber d'Europa. Vanno in scena le prime competizioni e nasce Rockmaster, non solo l'evento, ma anche la parete artificiale oggi sede del Centro di Preparazione Olimpica della Federazione d'Arrampicata Sportiva Italiana. Come nasce Rockmaster? Ma in quegli anni ad Arco si stava pensando di un nuovo modello turistico e proprio in quel momento, era la metà degli anni Ottanta, arrivano ad Arco eh, Andrea Mellano e, e Cassarà, Emanuele Cassarà, che l'anno prima avevano lanciato a Bardonecchia la prima gara dell'Ampicata a proporci di, eh, di entrare in, questo, in questa avventura. È un successo, eh, migliaia di persone diretta a Rai, quindi poi l'anno dopo, 87, diciamo, ma... Eh, Andiamo ancora più avanti, eh, dobbiamo inventare qualcosa di nuovo. E mi ricordo che siamo ad un'agenzia pubblicitaria importante che seguiva addirittura Pallavoli, e poi ci dice, beh, lanciate una cosa per i top. E quindi inventiamo, va bene, cosa facciamo? Guarda, girava in quel tempo Master of the Rock, il libro, e abbiamo detto, noi usiamo, bella questa cosa, i maestri della rozza, maestri e della allora abbiamo detto, beh, noi facciamo Rock Master, così tra l'altro c'è anche questa sonanza con il rock, eccetera, e vogliamo realizzare un evento che sia di sport ma di spettacolo e da lì è nato il primo Rock Must sulla roccia. Sulla roccia.
Il bar era diventato un po', raccoglieva un po' tutto, le foto progressivamente sono sempre di più aumentate sulle pareti e poi proprio anche il clima che si viveva all'interno del, del bar. Lì hai conosciuto tanti arrampicatori forti di quel periodo, degli anni 90, gli anni anche del Rockmaster, gli anni in cui Arco è cresciuta, le falesie sono aumentate, tanti personaggi che poi sono anche diventati, mi raccontavi, i tuoi amici, anche questa è una cosa bella appunto. Sì, abbiamo ancora contatti con tutti, diciamo. Sì, era... Era un ambiente diverso, diverso di quello che è adesso, ci si divertiva insomma, li ho conosciuti tutti, bene o male la sera ci si trovava sempre, organizzavamo feste proprio per... Indimenticabili anche le serate dopo Rockmaster? Eh beh sì, quelle sì, quelle veramente erano memorabili proprio, sì quelle erano delle feste incredibili perché... Tanti atleti aspettavano solo quella, quella festa lì, insomma, tanti a volte ci dicevano proprio che loro la cosa che interessava di più del Rockmaster era la festa la sera al bar. Sul Coladri c'è una via che ha fatto la storia di Arco che ti ricordi la prima volta che l'hai fatta e poi anche quando l'hai ripetuta poi. Ah sì, bella Renata Rossi, con la variante specchio delle mie brame che ho dato da, dal Bassi e Manolo. E, e sì, mi ricordo la prima volta che l'ho salita, facevo pochissima arrampicata sportiva, era stato già, non l'avevo fatto pulito logicamente, era già stata una vittoria a passare. E poi l'ho rifatta qualche anno fa con mia moglie, che adesso è, è diventata parte integrante della via Segantini, e che l'hanno risistemata anche la chiodatura un po' più diciamo umana e perché una volta che, che davano insomma così e, e è veramente un tiro fantastico cioè che vale val veramente la pena di andare fino in cima ai colori per fare quel tiro lì sì ancora è oggi mi dicevi sì. la roccia proprio sì, sì, queste sì. gocce e adesso, quando sono andato lì con Ilaria è arrivata lì e mi ha detto ah questo tiro qua devo farlo io cioè è, una cosa, è proprio bellissimo e per fortuna siccome è in cima alla, ai colori è restato ancora così bello pulito, cioè non è unto, è proprio bello. Alla fine di questo viaggio non ci resta che ringraziare ancora una volta Arco e la Valle del Sarca, perché esiste. Ringraziare tutti i suoi protagonisti, avremmo voluto omaggiarli uno ad uno. Ringraziare Roberto, perché l'amore che ha lasciato su queste pareti è un capolavoro immortale. Il nostro solo impegno dovrà essere quello di rispettarle queste pareti, di rispettare questi luoghi, avendone cura con lo stesso amore. L'arrampicata che cos'è per te oggi? modo di vivere sicuramente è una passione che poi difficilmente riesci a dimenticare ecco e sì. oggi l'arrampicata che cos'è per te ti diverti sempre ah, è sempre una droga sempre di più cioè io quando vado via da qua che sono stanchissimo poi vado a casa e quando passo da circovalazione di trento vorrei girare alla villa e andare a fare ancora due tiri e l'arrampicata cos'è per te oggi ma è sicuramente sempre una, 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 una valvola di sfogo, questo sicuramente. È, è una bolla, entri in quella bolla e dimentichi tutto e anche dopo 40 anni è l'occasione di stare poi anche con gli amici migliori, è l'occasione anche, anche di soddisfare spesso, dico anche il, un senso estetico delle cose. Arrampichi ancora, però soprattutto la chiudatura, che cosa ti dà, che stimoli ti dà oggi? Quello che mi dava allora praticamente, cioè sempre... Questa voglia di nuovo, questa voglia di, di creare qualcosa di nuovo, leggere la roccia, leggere eh, la per possibilità tutti, di... Poi. Per tutti, sì, per certo. Tutti, è una passione, però, che questa me l'ha proprio passata Roberto. Mi viene in mente sempre lui, insomma, ecco. L'arrampicata è stata un viaggio straordinario. Straordinario, eh, affascinante, come tutti i viaggi. Eh, doloroso, doloroso perché... In questo viaggio ho, ho perso tanti amici. È, è stato un viaggio rischioso, è, è stato un viaggio eh, incredibile davvero, che, che mi ha arricchito. 
che mi ha arricchito e ha cambiato anche la mia personalità. Un'esperienza fantastica. Forse la vita, proprio quella capacità di mantenere un equilibrio, di cercarlo, senza trovarlo. Io l'equilibrio l'ho, l'ho, l'ho cercato negli eccessi, dal basso in alto, cadendo, risalendo, nelle cazzate, nelle cose che ho combinato nella vita. Questa è la mia sì. forma di equilibrio. Non credo che l'arrampicata o il viaggio che possiamo fare o tutti i viaggi che possiamo fare nella vita possano servire. Perché se non abbiamo dentro qualcosa, dentro di noi, non lo troveremo da nessuna parte, in nessun viaggio, in nessuna montagna e in nessuna scalata. Se non abbiamo dentro niente, non troveremo niente. È così. Donna ero chiusatissima. Ma poi su, lui dice che ci sono le ronchie, ma non è vero che ci sono no, le ronchie. Non sono mai le ronchie qua. Cioè per me le ronchie sono le lame che c'erano sui, sui, sulla fine del 6C di ieri. Ragazzi siete sociopatti, cioè ognuno tutto... tutto <ride> sociopatti. L'ho già detto ieri che non si sta tutto il tempo a guardare sto telefonino. <ride> Quando sarà che posso vedere un foto di finale con me? Eh, vabbè, ho capito. Bom, 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 bom. Tutti i minuti, tutti i minuti, mi viene la fottina di... <ride> Siamo due, poi direi che oggi è la giornata ideale per andare a fare due tiri in grotta a Dublino. Sicuramente il primo di la giornata. 